students in this lecture we are going to discuss dalton's atomic theory and modern atomic theory and apart from these two theories we are also going to discuss avogadro's hypothesis so starting with the dalton's atomic theory ab dalton's atomic theory kya hai ye theory जॉन डाल्टन ने दी थी 1808 में एंड दिस थ्योरी इज ए प्रूफ और वी कैन से इट इज ए थ्योरेटिकल प्रूफ फॉर द लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन मतलब इन इस थ्योरी के जो पॉइंट्स होंगे पॉस्टुलेट्स होंगे उनकी मदद से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं द लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन हमने लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पढ़ लिए हैं उनमें हमने देखा था देर आर फाइव लॉज आउट ऑफ विच द फर्स्ट फोर लॉज आर Uh, regarding the masses and the fifth law is about the volumes to yahan par hum dekhenge that uh, this theory dalton's atomic theory is a theoretical proof for the first four laws of uh, chemical combination it means it does not uh, give any proof or any explanation for the fifth law that is the law which is based on the volumes so what are the main postulates of this theory number 1 है दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स मींस एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स नाउ द सेकंड पॉस्टुलेट इज दैट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स दैट मींस देयर शेप्स साइजेस masses and all other properties like valency etc they are identical next postulate is that the atoms of the different elements differ in all respects and have different properties so different elements ke atom jaise oxygen hydrogen carbon different elements ke atoms mein har property ek dusre se different hai according to dalton's atomic theory next is atom is the smallest portion of matter that can take part in chemical combination so according to dalton the the smallest particle of matter was atom at that time in 1808 uh, there was no other uh, particle which was which was discovered uh, that was smaller than the atom to iska matlab hai ke dalton ke mutabik atom se chhota koi aur particle नहीं था या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन द एटम वाज इनडिविजिबल बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम इट वाज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पोर्शन ऑफ द मैटर नेक्स्ट पॉस्टुलेट है एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स एंड दीज कंपाउंड एटम्स वर लेटर ऑन कॉल्ड एस मॉलिक्यूल्स तो उसने क्या कहा उसने कहा कि एक एलिमेंट के एटम्स भी या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं और कंबाइन होकर क्या बनाते हैं जिनको आज हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं बट एट दैट टाइम देयर वाज नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स सो उसने कहा था कि एटम्स मिलकर कंपाउंड एटम्स बनाते हैं लेकिन बाद में पता चला कि वो जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनका नेचर कैसा होता है सो मॉलिक्यूल नाम बाद में दिया गया था नेक्स्ट पॉस्टुलेट है व्हेन एटम्स कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स और मॉलिक्यूल्स दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशियोज फॉर एग्जांपल इफ यू टेक द केस ऑफ बेंजीन सी सिक्स एच सिक्स इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं और उनकी रेशियो अगर हम देखें सिक्स रेशियो सिक्स उसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे इट इज ए सिंपल होल नंबर रेशियो दैट इज वन रेशियो वन सिमिलरली इन वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशो ऑफ टू रेशो वन एंड इफ यू लुक एट सी फोर एच एट दैट इज ब्यूटीन वट इज द रेशो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इट इज फोर रेशो एट दैट मीन्स वन रेशो टू सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन द एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशो एंड द नेक्स्ट पॉस्टुलेट वॉज दैट एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए फिजिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन द एटम और द मैटर इज इन डिस्ट्रक्टिबल सो इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन टू सिंपलर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू डाल्टन so these were some uh, 
uh, important postulates of Dalton's atomic theory. <clears throat> now the limitations of this theory. Although Dalton's atomic theory was the first a theory and very important theory which explained the uh, matter it gave the concept of atom but it has certain limitations also jaise ek limitation sabse pehle jo iski limitation hai that it could explain only the laws of chemical combination based on masses but it could not explain the law that was based on volumes now if we have a look at the postulates of this theory डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम देख सकते हैं कि ये किस तरह से लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को एक्सप्लेन करता है जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा था कि एटम्स जो होते हैं वो क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होते एटम्स सेम रहते हैं नंबर ऑफ एटम सेम रहता है दैट कैन बी दैट कैन बी सेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइनल पॉस्टुलेट दैट इज एटम्स कैन नदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए फिजिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन इसके बाद जो हमने उसमें लॉ पढ़े थे जैसे लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कम्पोजिशन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन उनमें सभी में हम क्या देखते थे उनमें हम देखते थे कि जो मासज होते हैं एलिमेंट्स के जो आप उसमें कंबाइन करते हैं दे आर फिक्सड जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एटम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो सिंपल होल नंबर रेशियोज में कंबाइन करते हैं मतलब दे कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियोज देन दे कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियोज एंड आल्सो हमने देखा इसमें कि हर एटम के करेक्टरिस्टिक्स फिक्स्ड हैं हर एलिमेंट के फिक्स्ड प्रॉपर्टीज हैं उनके मासेस फिक्स्ड हैं उनका साइज फिक्सड है तो जब उनका मास साइज वगैरह फिक्सड है और वो जब आपस में कंबाइन करते हैं तो फिक्स्ड रेशियोज में कंबाइन करते हैं इसका मतलब है कि उनके मासेस की रेशो अगर हम निकालेंगे द रेशो ऑफ देयर मासेस इज आल्सो फिक्स्ड जैसा कि हम लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में ऑब्जर्व करते हैं बट एज यू कैन सी आउट ऑफ दीज सेवन पॉस्टुलेट नन ऑफ द पॉस्टुलेट अकाउंट फॉर द और टेल्स अस अबाउट द वॉल्यूम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स और द वॉल्यूम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स इन केस दे आर गैशियस इन नेचर सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट दीज लॉज दे एक्सप्लेन ओनली द लॉज ऑफ कम्बिनेशन लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन बेस्ड ऑन मासिस बट नन ऑफ दैम कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कम्बाइनिंग वॉल्यूम दैट इज गेलोसेक्स लॉ ऑफ कम्बाइनिंग वॉल्यूम्स फिर अगली लिमिटेशन है कि इट failed to explain why atoms of different atoms differ in mass size and valency okay so iska matlab hai ki jo different atoms hain unme composition mein kuch difference hona chahiye taki unme mass size valency wagera different ho but since us time atom ke जो छोटे एटम से जो छोटे पार्टिकल्स थे जिनको आज हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं दे वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम देयर फॉर दिस थ्योरी फेल्ड टू अकाउंट फॉर द रीजंस व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज नेक्स्ट इज दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ही सेड दैट द एटम्स कंबाइन बट वाई दे कंबाइन to form molecules he could not explain it now the next point is next limitation is it could not explain the nature of binding forces between different particles of a matter which are responsible for different states of matter as as you know that there are ordinarily three states of matter solid liquid and gases and they depend on the binding forces between the particles but but what are the nature of those binding forces what is the difference between those binding forces it could not be uh, said or it could not be explained by dalton's atomic theory and another limitation is that he could not give a clear distinction between an atom and a molecule as you as you saw that uh, he initially called a molecule as a compound atom because he was not aware of the uh, difference between an atom and a molecule now this dalton's atomic theory remained there for at least a century 
जैसे हमने देखा इट द डाल्टन द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वॉज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी और ये थ्योरी एक्सेप्टेबल रही नियरली एक सेंचुरी तक मतलब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी या इन द बिगिनिंग ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी तक ये थ्योरी बिल्कुल वैलिड रही इसके पॉस्टुलेट्स बिल्कुल वैलिड रहे बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी एंड इन द बिगिनिंग ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर हुई इन सब डिस्कवरीज ने एटम का कंसेप्ट चेंज कर दिया तो इसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो था कुछ साइंटिस्ट का जैसे जे जे थॉम्सन रदरफोर्ड नील बोहर और बाकी साइंटिस्ट का तो इन डिस्कवरीज के बाद बहुत सारी लिमिटेशंस जो थी डाल्टस एटॉमिक थ्योरी की वो दूर हो गई और एक नई थ्योरी दी गई दैट थ्योरी इज कॉल्ड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी मेन पॉइंट्स ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी हम अब देखेंगे और साथ में हम कंपैरिजन भी देखेंगे कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी और जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उनके बीच में डिफरेंसेस क्या थे नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज एटम इज नो लॉन्गर इनडिविजिबल जैसे डाल्टन ने कहा था कि एटम इज इनडिविजिबल बिकॉज सब एटॉमिक पार्टिकल्स वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम बट नाउ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड एंड these particles were protons neutrons electrons and also many other particles which are also subatomic but the most important ones among them are electrons protons and neutrons to isse kya pata chala ki atom indivisible nahi hai atom se chote particles bhi exist karte hain the second point is all atoms of an element may not be similar according to dalton the the atoms of an element are absolutely identical in every aspect lekin jab isotopes discover hue isotopes ke bare mein pata chala to wahan par pata chala ki ek element ke atoms ke masses mein difference possible hai so wo concept ke atoms uh, element ke atoms mein differences nahi ho sakte wo change ho gaya because in isotopes there is a difference of mass between the atoms of the same element नेक्स्ट इज एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सेम एटॉमिक मासिस पहले कहा गया था डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स बिल्कुल ऑल टूगेदर डिफरेंट होते हैं बट नाउ आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोबार्स ये पता चल गया कि डिफरेंट एटम्स में भी डिफरेंट एलिमेंट्स में भी सिमिलैरिटीज हो सकती हैं जैसे एटॉमिक मासिस एटम इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल कम्बिनेशन सो दिस पॉइंट इज स्टिल वैलिड विच वॉज गिवन बाई डाल्टन ऑल दो एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पोर्शन बट इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल कम्बिनेशन फिर पॉइंट है एटम्स मे नॉट ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज जैसे हम अगर सुक्रोस की बात करें C12, H22, O11, इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दे आर नॉट इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो सो द एटम्स मे नॉट ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज नेक्स्ट है एटम इज नो लॉन्गर इनडिस्ट्रक्टिबल बहुत सारे न्यूक्लियर प्रोसेस हैं जैसे न्यूक्लियर फिशन न्यूक्लियर फ्यूजन या अगर हम रेडियो एक्टिविटी की बात करें उन प्रोसेस में कुछ न कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होता जाता है मतलब एटम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो ये कहना कि एटम इनडिस्ट्रक्टिबल है अब ये वैलिड नहीं था इट वाज वैलिड बिफोर द बिफोर वी न्यू अबाउट द न्यूक्लियर प्रोसेसेस सो आप देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वर आइर रिप्लेस और दे वर मॉडिफाइड इन द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बट स्टिल डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज कंसिडर्ड एज ए वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट ऑफ दिस शॉर्ट विच कुड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एटम्स अब इसके बाद हम बात करेंगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट हाइपोथिस है दैट इज अवगड्रोज हाइपोथिस दिस वॉज गिवन बाई एमिडियो Avogadro, and this hypothesis gives a relationship between the volume of a gas and number of molecules under a given set of temperature and pressure. Its statement is this: Its statement is under similar conditions of temperature and pressure, equal volumes of all the gases contain equal number of molecules. So, if we have many gases whose temperature and pressure are same. इन रेस्पेक्ट टू ऑफ द नेचर ऑफ द गैस गैस कोई भी हो 
अगर उसका टेम्परेचर और प्रेशर सेम है देन द इक्वल वॉल्यूम ऑफ दो गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स वॉल्यूम अगर इक्वल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे और अगर वॉल्यूम डिफरेंट है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी डिफरेंट होंगे नाउ लेट अस कंसिडर थ्री कंटेनर्स थ्री वेसल्स विच कंटेन थ्री डिफरेंट गैसेस एंड दीज थ्री डिफरेंट गैसेस आर कैप्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इफ देयर वॉल्यूम इज सेम जैसे यहां पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम सेम है ऑल दो गैसेज डिफरेंट हैं बट वॉल्यूम सेम है टेम्परेचर और प्रेशर सेम है देन इफ वी सी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी द सेम इन ऑल द थ्री केसेस इन रेस्पेक्ट टू ऑफ द नेचर ऑफ द गैस जैसे मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन है यहाँ पर ऑक्सीजन है यहाँ पर नाइट्रोजन है स्टिल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी द सेम इन ऑल द थ्री केसेज नाउ ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दैट इज एट एन टी पी एन टी पी मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर This is 273 Kelvin temperature, which is generally regarded as normal temperature, and one atmospheric pressure that is normal pressure. ये देखा गया है कि under these conditions of temperature and pressure, 22.4 liters of any gas, all the gases, irrespective of the nature of the gas, it contains 6.022 into 10 raised to power 23 molecules. And this number 6.022 into 10 raised to power 23 is known as Avogadro's number. सो विद दिस वी कंप्लीट टू डेज लेक्चर अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट एटॉमिक मासिस मॉलिकुलर मासिस एंड द कंसेप्ट ऑफ मोल टिल देन गुड बाय टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ